Fala pessoal, chegamos em Ilha Bela, litoral norte de São Paulo e nesse vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês algumas dicas de praias, passeios e também alguns lugares pouco conhecidos aqui na ilha, até para quem costuma vir para cá. Mas antes da gente começar o vídeo, quero lembrar para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Então bora lá conhecer? A gente veio conhecer a Praia do Julião, uma praia da parte sul da ilha, uma praia bem recomendada para o pessoal que tem família, crianças pequenas, um lugar muito bonito, a gente está vendo aqui atrás, tem estacionamento, agora em janeiro de 2021, 30 reais para você poder... Quase caiu, sim. Para você poder estacionar seu carro com segurança e uma prainha pequena, como são a maioria das praias aqui de Ilha Bela, mas muito legal, vamos conhecer. Chegando aqui a gente vê, ó, tem uma Kombi aqui com os lanches, o pessoal atende todo mundo aqui na praia. É o pessoal da Pombosa Lanches. Tem aqui a barraca do Julião com drinks aqui, porções. O pessoal tem essas cadeirinhas também. Eles alugam aqui para quem não tiver cadeira, guarda-sol. E aqui a faixa de areia, ela é bem pequena, pessoal. Você pode ver ali, ó. Pra esquerda. São aqui uns 200 metros de praia, mais ou menos. E com uma cor d'água muito bacana. Agora a gente vai fazer um passeio de caiaque, tô aqui com o Guilherme. Vamos ver aqui como é que funciona aqui o, o esquema do pessoal. Estamos com o pessoal da WW, caiaques Stand Up. Fala, beleza? Joia. Como que é o, o esquema do caiaque aqui? Sai 30 reais o caiaque duplo por 40 minutos. 40 minutos. Então a gente vai dar uma volta, vamos fazer o contorno na ilha lá e vamos voltar. Vamos lá então. Vamos lá, Guilherme, agora é com você. Eu vou só filmando, hein? Vamos lá. E ó, depois de uns 10 minutinhos, né, Gui? 10 minutinhos de, de remada aqui, a gente chega nessa ilhazinha que é uma ilha de preservação. Não pode desembarcar aqui. Mas é uma paisagem muito bonita aqui, pertinho da Praia do Julião, aqui em Ilha Bela. Ah, quando você tem um remador particular aqui, fica ainda melhor o passeio. Você só pode relaxar, <risos> ficar tranquilo aqui, curtir a paisagem, porque... O pessoal toma conta de você aqui. <risos> Bom, e depois da Praia do Julião, nossa segunda parada são as piscinas naturais. Um lugar que virou um ponte famoso aqui. Antes era um pouco escondido, agora já tá tão conhecido que tem até placa, ó. Tem até estacionamento. Vamos lá conhecer. para ver como é que é.
terceira parada nesse primeiro dia aqui em Abela é o Portinho de São Pedro. É uma prainha que na verdade não tem nenhuma praia, assim, é um ponto que o pessoal fala que é muito bacana para tirar fotos, um lugar bem legal aqui, escondido também na Bela. Bom, a gente saiu ali da escola, tem o mercadinho do Zico, ponto de referência. Viemos descendo aqui. Parece que tem uma entradinha ali na frente. Ó, logo em seguida tem aqui uma entradinha para pedestres. Pode ver que tem a correntinha aqui, não passa carro. Só descer. Vamos ver lá. Qual é que é a do Portinho de São Pedro? Bom, a gente desceu de lá da rampinha. Aqui pro Portinho de São Pedro. Mais um lugar muito bonito aqui em Ilha Bela. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui a casa que a gente está hospedada, que é o Airbnb. Olha que da hora. Portinha amarela. Tem a segurança aqui, você coloca a mão. Parece aqui a senha, vou digitar aqui, esconder para vocês não verem. E olha que demais. Uma arquitetura bem moderna. Aqui nós temos a sala. Banheirinha. Cozinha. Tudo com uma arquitetura estilo industrial, né? Tudo bem moderno. E agora vamos subir. Aqui é o hall dos quartos. E olha só essa vista. Nosso segundo dia aqui em Ilha Bela. Começando com o passeio de escuna. A gente vai fazer o passeio com o pessoal da Maremar Turismo. Esse quiosquinho deles aqui, que eles fazem as reservas. Você pode fazer a reserva online, Instagram, todas as meios sociais aí. E a gente vai embarcar nessa escuna aqui, a da 20, aqui na Praia de Perequê. São duas praias, Praia da Fome e Praia de Jabaquara, um passeio que vai durar o dia todo. Vamos lá. na Praia da Fome, nossa primeira parada. Vamos descer para conhecer. É, é puxado. Mas descemos do barco, vamos chegando aqui, então, na Praia da Fome. Essa praia era utilizada na época dos escravos, como um ponto onde os escravos eram trazidos para receber alimentação, ser alimentados e, e finalmente poderem ir para os pontos de distribuição dos escravos. Então, essa aqui é uma praia com conteúdo histórico aqui em Ilha Bela. infraestrutura, aqui dá para chegar de carro, tem uma estrada de terra que traz até aqui, também é uma praia muito bonita que tem um encontro de água do mar com água da cachoeira, vamos conhecer essa aqui também. Nesse ponto aqui vem a água vindo, uma cachoeira que vem lá da, da mata, forma um riacho, que vem até aqui a boca da praia fazendo encontro com a água do rio. Pessoal, 
terceiro dia em Linha Bela, a gente veio agora cedo, conheci a Praia do Arrozão, que é uma praia pequenininha, tem um pier, lugar que é pouco conhecido também, que o pessoal vem aqui para fazer foto, a entrada a gente faz aqui pela Praia da Siriúba, a gente tem uma trilhazinha que passa pelas pedras para chegar até lá. Capelinha de Santana e a praia tá logo ali. Olha, rapidinho, gente, não é nem cinco minutos, a gente já chega aqui no piezinho da Praia da Rosal. da Rosal, continuamos aqui na parte norte da ilha e a gente veio para a Praia da Armação, outra praia muito bonita com uma cor de água muito legal, bom para crianças e que a gente também vai conhecer mais um pouquinho agora. <música> 